La presencia hoy de esta, de, de, en este encuentro es el segundo encuentro de implantes cocleares de Uruguay con el eslogan que elegimos como equipo, inclusión a la oralidad. Encontrarnos como comunidad que tenemos este, como profesionales desde nuestro trabajo, adultos, usuarios, padres, niños, sordos que se han decidido implantar, incluirse a la oralidad, Pensamos ya desde el año pasado en el programa de implantes cocleares que era importante estos momentos de encuentro para compartir experiencias, hacer ruido a nivel nacional, que se conozca más, que se sepa que esto existe, que hay un programa de implantes en nuestro país y que funciona y funciona bien. Que se ha logrado mucho en más de 20 años de trayectoria que tiene el, el programa eh, y que queda muchísimo por lograr todavía. Eh, hay asociaciones como ADAIC, Asociación de Ayuda al Implantado Coclear, y CUI, Implantados Coclear de Uruguay, y en este momento se le suma Asociación Civil Sur para poder trabajar y lograr cada vez más beneficios para las personas implantadas. Eh, tenemos el proyecto de poder repetir estos encuentros todos los años, y la fecha es elegida porque se conmemora el Día del Implante Coclear. Hoy, 25 de febrero, hace 61 años que se colocó el primer implante en Francia, nada que ver a lo que es el implante hoy en día, la tecnología en todos estos años ha avanzado mucho, pero eh, este, se, se eligió esta fecha para conmemorar el Día del Implante Coclear y eso es lo que nos convoca. Este, de mi parte y de la parte de Asociación Civil Sur y del Centro Cipres, queremos agradecer especialmente a todas las marcas que han apoyado y que han permitido que se pueda realizar este encuentro hoy acá en el LATU. Eh, a Clínica Auditiva, Advanced Bionics, a Audical, Medel, Audipro, Cochlear, después empresas que se han sumado de repente sin tener este implantes en su quehacer como la clínica Infinito, que tiene audífonos pero no tiene representación de implantes. Después empresas como que realmente no tienen nada que ver, pero han decidido sumarse y poner su granito de arena. Este, la banda que micó, Daniel Drexler que va a venir a, a participar y brindarnos un ratito de su música. Este, de, los que dieron premios, pero los que no me acuerdo, pero eran, bueno, a veces Home, este, Las Gaviotas, Libros de la Arena, Prenda este, Pachaca. ¿cómo se llama? Prenda Pachaca. Prendas Pachaca. Este, que, eh, queremos agradecer también a Decor Home. Este, a ver, recordame alguna más. Eh, tantas fueron que ya nos olvidamos. Jacinta, bueno, en fin, no sé, todas las marcas que han colaborado. Realmente estamos reagradecidos y por eso se armó una cantina que después en el break van a poder disfrutar con toda esta colaboración y hay rifas para los premios. Este, agradecer al diario El País por la nota que hizo, a Farmanuario, a Canal 10, a Canal 12 y el programa Calidad de Vida que sale mañana. Este, y bueno, en fin, todas las personas que han estado y empresas que han estado apoyando y colaborando este, les agradecemos, especialmente a Daik y Cui que han estado eh, al pie del cañón y que juntos vamos a poder trabajar y lograr mucho más. Los voy a dejar con Dina ahora que va a un poco a explicar por qué esto de la inclusión a la oralidad y por qué nos parece importante. Bueno, eh, ya no, no hace falta señalar la importancia del implante coclear porque evidentemente eh, vemos día a día los logros que tiene un niño al implantarse y el adulto que recupera su audición. De todas maneras, elegimos este lema, inclusión a la oralidad, para hacer énfasis a la aspiración que tiene el equipo. 
eh, poder incluir a todas las personas sordas al mundo oyente mediante la oralidad. Tomamos la palabra inclusión en oposición a la palabra exclusión, que significa discriminar, aislar, segregar. Eh, tomamos la palabra inclusión sobre todo como una actitud, una actitud de vida que nos lleva a integrar a las personas sordas al mundo oyente. También implica esta inclusión a la oralidad una política, una política en cuanto sea posible diseñar acciones que lleven a estas personas a tener beneficios eh, educativos, sociales, que puedan cumplir sus derechos en las mismas condiciones que las demás personas. La inclusión en la oralidad también implica una metodología de trabajo, no solo de los profesionales. Ustedes saben que la metodología de trabajo que predomina en nuestro centro es la terapia auditiva verbal, pero de todas maneras se usan otras, eh, otros sistemas aumentativos para lograr el fin primordial que es que logren comunicarse. Pero además esta metodología también implica la aspiración de la casa que tenga este acompañamiento a la oralidad. Es decir, desde la familia, ¿de qué manera puede acompañar desde la cotidianidad a que la oralidad forme parte de la vida? Eh, la integración a la oralidad, decía Hamlet Suárez en el encuentro anterior, que integraba la comunidad global. Nosotros defendemos la oralidad como un acto de habla para, sobre todo, pretender reafirmar lo más básico que tiene la oralidad, que es un efecto humanizador dentro de la convivencia. Es decir, por medio de la palabra tenemos otra herramienta más que nos humaniza dentro de la sociedad. Mayoritariamente sabemos que el lenguaje que se usa es el oral, entonces, le estamos brindando a estas personas apropiarse de ese código, del código oral, beneficiarse de él y poder, una cosa muy importante que tiene la, la oralidad, que no solamente es un medio de comunicación, sino que además que me permite crear, pensar, es decir, lo que tenemos esa íntima relación entre audición, pensamiento, lenguaje. Entonces, esa es nuestra bandera. La oralidad, por sobre todas las cosas, sin dejar de lado las otras, los otros medios de comunicación, ni tampoco estar en contra de los otros medios de comunicación. Pero sí desde partir desde una propuesta oralizante a partir del implante coclear. Bueno, sin duda, eh, la palabra oral viene acompañada de sonido, ¿verdad? Y luego de que esa palabra oral forma parte de la persona, se dan desde procesos simples hasta procesos superiores cognitivos, que es lo que sin duda van a beneficiar e impactar en, en los chicos, en su desarrollo cognitivo. La oralidad trae también la escritura. Bueno, ¿por qué tenemos esta aspiración y por qué trabajamos para ello? para este fin, para que niños y adultos tengan las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como personas, como personas felices. Eh, acá, bueno, tenemos una, una muestra de aspectos eh, que hemos tratado de preservar a partir, eh, con, con todos los chicos, ¿no? Participar de la vida social, de la vida educativa, disfrutar de un nivel de vida y bienestar adecuado a cada uno. Es decir, que partiendo de este, de este niño, de esta persona, respetar su individualidad y que se beneficie de la oralidad lo máximo posible. Y después tomamos una frase del presidente de la Academia Nacional de Educación Argentina que nos pareció muy importante que, bueno, la inclusión social de la persona comienza por el lenguaje. Por eso, inclusión a la oralidad. Muchas gracias. Ahora vamos a invitar a pasar a la mesa al doctor Alejo Suárez, a Malena Reyes, Magdalena Reyes, la mamá de Federico Armas, a Cecilia Charlone, la mamá de Sofía Arciet, a Miguel del Acua, papá de Federico, y a Carla Sancasano. Adulta implantada. 
A Carla, vamos a ir preguntándoles uno por uno algunas preguntas que fuimos preparando estos días. Carla, ¿qué cosas tienen especial importancia en un implantado coclear? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de, de estar aquí hoy con ustedes. Y bueno, si me preguntan qué cosas tienen especial importancia para un implantado coclear, creo que lo primero que mencionaría es la actitud. Eh, lo estuvo comentando Dina cuando estuvo hablando con ustedes de la actitud de vida y yo soy una fiel creyente de eso. Creo que los implantes cocleares son maravillosos, pero no son mágicos. Cuando una persona recibe un implante, se forma como un equipo entre el usuario y el implante. Y ese equipo precisa de los dos componentes para poder funcionar. Es vital. Una actitud de vida positiva que nos permita encarar esta nueva situación y así generar todas las instancias posibles para sacar el mayor provecho de ese invento y aparato maravilloso. Creo que eso es de entrada lo más importante. Otra cosa muy fundamental es el rol que juegan la familia, los amigos y las personas cercanas. Eh, creo que todas las personas que rodean un implantado tienen también la misión y la necesidad de conocer bien cómo funciona el implante, qué cosas se logran con él, qué necesita la persona implantada que está con ellos. Y también se, se transforman así en parte de este equipo importante. A veces las familias de los implantados eh, sienten como la necesidad de brindar muletas o de hacer cosas por los implantados, de solucionarles las cosas ante esta situación. Y realmente eso no ayuda. Lo que ayuda es que el implantado se sienta acompañado, querido, comprendido, Cosas que lo catapulten y que lo, que lo hagan ver que podemos lograr las mismas cosas que todos los demás. Y esto es muy importante para el tema de hoy de la inclusión en la oralidad. Porque si todos como equipo funcionamos, entonces vamos a lograr estar incluidos todos. Eh, tenemos también la misión de ser embajadores, tanto como implantados, como familia y amigos de implantados, embajadores de lo que es eh, el implante de las cosas que se logran, de lo que implica. Las cosas son de adentro hacia afuera en este universo. Comienza por implantado, por los que están alrededor. Y con, con esto vamos dando a conocer la, a la comunidad qué es el implante, porque aún existe un desconocimiento grande. Y es nuestra labor, me parece a mí, poder darlo a conocer y que el mundo vea que es, sí, es un invento maravilloso, es algo genial, y que los implantados somos iguales a todos, queremos las mismas cosas, luchamos por los mismos sueños y la verdad, tenemos gracias al implante, no sé, la alegría de oír cada día. Eso. Gracias. Cecilia, la mamá de Sofi, ¿qué conlleva a nivel familiar educar a un hijo sordo con implante coclear en pro de la inclusión en la oralidad? Buenas tardes. No sé si se escucha. Sí. Bueno, en definitiva lo que les puedo contar es la experiencia propia que tenemos con Sofía y estoy de acuerdo con todo lo que se habló recién es el apoyo de la familia es fundamental. Fundamental por el hecho de que eh, los técnicos y los profesionales pueden hacer mucho durante 45 minutos de sección, pero nosotros, como el rol de padres, es fundamental el apoyo para ellos. Y ahí los ayudamos en la inclusión, que lo vemos ahora cuando Sofi tiene 18 y que es un momento este, muy especial en la vida de ella, con muchos cambios y que ella se sienta bien, que la vemos que va avanzando, es fundamental para nosotros. Pero eh, esto no es fácil, si van a creer que se hace con un chisquido o no, estos son años y bueno, a veces hay que dejar de lado a algunos padres 
eh, actividades, como fue mi caso, y dedicarme a ella 24 horas, con el apoyo de mi esposo, evidentemente, para solventar nuestro hogar, pero en conjunto y el logro que vemos en Sofía y lo que es Sofía hoy, vale la pena todo. Yo esperé 18 años para seguir adelante con mi actividad laboral y no me estoy arrepentida en nada, porque el resultado lo veo en ella. Sofía conoció lengua de señas el año pasado, a los 17 años. No se apoyó jamás en lengua de señas, no porque estamos en contra, sino porque apoyamos a la oralidad y que ella se forzara a escuchar para poder hablar. Esa es la conclusión que tenemos como familia de poder eh, ayudarla en lo que se pueda, tanto en poner desde chica, cuando recién se implantó carteles en casa para que ella identificara las palabras con los objetos y repetir, y repetir, aunque estemos cansados, aunque sea, no tengamos los mejores días, hay que ayudarlos con la oralidad. Hoy decimos que tenemos un resultado y somos padres felices de ver a nuestra hija como está. No sé si abarqué la pregunta en sí, pero esa es eh, lo que nosotros queríamos como familia, darles el mensaje. Que los padres, a veces, eh, como por la actividad o la tecnología, dejamos de lado a nuestros hijos. Y hay que insistir en que tenemos que hablarles. Es la única manera, hablar, hablar y repetir. Y eh, dicen mal las palabras. Bueno, tomarnos el trabajo de hacérselas repetir correctamente y los ayudamos y están incluidos. Está cursando sexto de arquitectura este año con 38 oyentes y bueno, con sus dificultades, por supuesto, como las tuvo en quinto, pero con el apoyo familiar de que todo se puede. Y espero, la verdad, que este beneficio enorme que es el implante coclear lo vean y que se apoyen en otras técnicas quizás, pero la oralidad es lo fundamental es la experiencia de nuestra familia. Gracias. Bueno, Magdalena, eh, ¿cuáles fueron las expectativas de ustedes como padres al enterarse de que Fede era sordo? ¿Y eh, cómo sintieron, eh, si se han cumplido, con esas expectativas que ustedes tenían? Bueno, hola a todos. Eh, gracias a Ciprés por invitarme a esta mesa, un honor. Eh, yendo a la pregunta, la verdad que fue um, como un balde de agua fría, ¿no? Eh, Federico, Fede, es nuestro tercer hijo, eh, tiene dos hermanas mayores que él y bueno, cuando nos enteramos que había nacido con una hipoacusia profunda congénita, realmente fue un golpe muy, muy duro, estábamos que no sabíamos qué hacer, eh, no nos imaginábamos cómo podía ser el futuro de nuestro hijo, el futuro de nuestra familia. Y bueno, este, por suerte pudimos eh, acceder, conocer a Hamlet Suárez, que enseguida nos habló del implante coclear. Eh, salimos un poco a, a, a conocer gente, niños, eh, que habían sido implantados para conocer sus experiencias, para ver cómo, cómo vivían, cuánto a mí, person en lo personal, eh, realmente, bueno, es un poco lo que nos preocupa a todos, ¿no? Pero eh, el tema del lenguaje, yo, eh, el pensar que no me iba a poder comunicar con mi hijo en forma, a través de la palabra, era algo que me, realmente me angustiaba muchísimo. Y bueno, eh, después de, de, de ver los, a los diferentes este, niños y personas implantadas eh, y más la información que teníamos de lo que eran realmente este, los resultados de un implante coclear, eh, hicimos una apuesta como familia a poner todas las fichas en el implante. Y tomamos la decisión de que nuestro hijo Federico iba a tener todas las mismas posibilidades que habían tenido sus hermanas, que tenían sus hermanas en ese momento. Su hermana mayor le llevaba 10 años, ya estaba en el colegio. Este, y bueno, y 
y pusimos todas las fichas ahí y dijimos, vamos a no ponerle techo, vamos a sí a estimularlo mucho, hablar, hablar, hablar. Era, en casa era una sesión de, 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 totalmente permanente de, de, de fonoterapia y de fonaudiología todo el tiempo con la palabra, su hermana menor le cantaba y, y le hablaba, íbamos en el auto y hablábamos todo el tiempo. Y bueno, pero quizás lo que, lo que, lo que más eh, representa nuestra apuesta es eso, ¿no? El, no ponerle techo. Entró al mismo colegio que sus hermanas, un colegio bilingüe, eh, obviamente que teníamos nuestras dudas. Eh, Federico fue implantado a los tres años, a los cuatro años, antes de eso usó audífonos y ya a los cuatro años ya estaba en, en, en el colegio. Y bueno, dijimos, vamos a probar a ver qué tal. Y la verdad que hoy Federico tiene 13, casi 14 años. Eh, es un adolescente total, eh, totalmente feliz, es un, una persona que, es, que transmite felicidad por donde va, hace todos los deportes. Cuando empezó, eh, mamá quiero jugar al fútbol, jugaba. Tenés cuidado, tenés que ser consciente de que tú tenés un procesador y que lo tenés que cuidar. Pero sí, jugá, quiero jugar al rugby, jugá, ponete un casquito y jugá. Quiero hacer surf, él es muy deportista, le gustan mucho los deportes. Hace surf y él se mete al mar sordo, no escucha, este, lo hace por elección porque el procesador que él usa se le puede poner una fundita para entrar al agua, pero él dice que él en el mar este, siente las vibraciones del mar y, y le gusta. Él es absolutamente consciente de que él es sordo, pero también es absolutamente consciente de que él está totalmente integrado eh, al mundo de la oralidad y saca todos los beneficios eh, que se pueden sacar de esa posibilidad de comunicarse con su familia, con sus amigos, con sus profesores. Eh, entonces, frente a la pregunta que me hicieron acá este, las chicas, ¿qué puedo decir? Mis expectativas no están colmadas, han superado completamente porque realmente eh, lo veo a mi hijo, lo vemos como familia Federico y, y decimos, eh, es impresionante, <risa> es como un milagro, realmente es una cosa increíble y, y bueno, nada más que agradecer y como dice el mamá, todos los niños que nacen sordos como yo tendrían que poder tener un implante coclear y ojalá que vayamos en ese, en ese rumbo y así sea algún día. Gracias. Bueno, el papá de Fede del Acua. Eh, ¿Cómo han ayudado a su hijo a acompañarlo en su autonomía desde el interior? Bueno, partiendo de la base que quizás lo, ayude, lo, lo hayamos ayudado, ¿no? Esperemos que haya sido así. Eh, parece que sí, pero bueno, quizás hasta fue sin darnos cuenta. Eh, bueno, buenas, buenas tardes a, a todos, gracias a, por este momento. Eh, obviamente esto también fue un trabajo con mi compañera, con la mamá, eh, y bueno, siempre tuvimos una idea de que a cualquier hijo lo tenemos que educar en autonomía, tratar de darle armas para que se maneje en la vida y demás. Obviamente, como decían por acá, cuando a uno le dicen, mira, tu hijo es sordo, eh, eh, es como que recalculando, ¿no? Hay que decir, bueno, ¿qué está pasando acá? Nosotros incluso en nuestra experiencia personal recién nos habíamos ido a La Paloma, entonces, bueno, en La Paloma no hay atención para los sordos, que esto, que el otro, se van a tener que volver, no, pero queremos estar acá. Y ahí creo que surge una de las condiciones básicas para cualquier cosa en la vida, que es la información. Para la autonomía, para vencer nuestros miedos, para todo lo que sea, la información es importante. Por suerte dimos con información y con gente que nos... Lo primero que nos dijo es, epa, tu hijo es sordo, nada más que eso. No tiene ninguna otra cosa más que su sordera, obviamente tenía un síndrome X y demás, pero no lo condenes a vivir una vida así o asá o solamente entre sordos. o No, va a tener que vivir una vida donde el mundo es parlante y bueno, este, hay que tratar de, de integrarlo en eso. 
Y bueno, con el tiempo obviamente empezamos a, 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 esa, a, esa, a ese recálculo y decir, bueno, ok, nos vino esto, tenemos esta experiencia, eh, teníamos muchas filosofías de vida que decían, bueno, está, ahora hay que ponerlas en práctica, si realmente creías lo que creías. Y por otro lado... Eh, Federico quizás nos enseñó justamente a ser bastante menos autoritarios, bastante menos este, miedosos en cierta medida, ¿no? Pero me quiero ir por la primera, por el tema de, de que yo, obviamente, después que, que me dijeron que era gordo, fue después de un tiempo, tenía más de dos años. Y dije, wow, qué desubicado que era cuando le quería imponer un montón de cosas que obviamente no podían ser por su condición. Y yo no tenía esa información. Y eso te hace repensar también qué contradictorios somos a veces con nuestras formas de pensar cuando tenemos que educar a un hijo. Y, por otro lado, justamente cómo no seguir transmitiendo esa, esa beta autoritaria y sobre todo cómo vencer nuestros miedos a partir de ahora de que era sordo. Es decir, cómo hacer que el hijo tenga su autodefinición, su este, autoestima, que se desarrolle como persona, como justamente un poco yo me quería eh, tomar esa, esa cosa del miedo, ¿no? de decir, bueno, oh, va, va a poder ser normal, ¿no? va a poder... Y bueno, cómo lograr que esa persona desarrolle esa autoestima y cómo vencer nuestros miedos, es un juego ahí, y ahí la información es fundamental para cualquier cosa. Y bueno, nos fuimos informando de una cosa, de otra, de los implantes, obviamente, y demás, de, de que era posible tener una vida, este, y una, por ejemplo, escolaridad normal, con apoyos, obviamente, de la familia, de acá, de allá, la estimulación permanente. El inglés, si bien no teníamos colegio bilingüe en La Paloma, pero eh, es una buena también, aprender, ya que va a aprender a hablar, que aprenda español, inglesa, y, y justamente las docentes de inglés es una buena, me parece, tiene este asunto de trabajar mucho con la fonoaudiología. Nosotros podíamos venir pocas veces por semana. Entonces era casi como una especie de apoyo fonoaudiológico que de última le sirvió en su momento, lo dijo, Ta, no quiero más inglés, y después en su momento dijo, quiero otra vez inglés. ¿no? O sea, nos dimos cuenta que también él podía ir desarrollando la capacidad de elección de lo que quería o de lo que no quería. Cuando quiso enterarse de por qué era sordo, por ejemplo. No, que no fue algo tampoco que nosotros se lo le estuviéramos machacando, sino que lo tomara con la mayor naturalidad, incluso el implante mismo, ¿no? el hecho de que él incluso tuvo que reimplantarse, o sea que pasó por dos operaciones, siendo siempre chico. Eh, ¿Cómo hacer que eso lo procese en la forma más natural posible, que lo ayude a no disminuirse, a no sentirse mal? Obviamente él tiene muchas inseguridades y ahí uno tiene que apoyar, pero no avasallar y responder por él. Nosotros no vamos a estar todo el tiempo con él, ni para que cruce la calle, ni para que conozca a sus compañeros, para que vaya a un plan de estudio, a una casa de estudios. Entonces, bueno, no hay otra. Pero esto es con cualquier hijo. Obviamente, en este caso, hay un plus de cosas ahí, y quizás de inseguridades de él, miedos nuestros, y bueno, que hay que vencer con información, con cabeza, con amplitud, y sobre todo, aprendiéndola a escuchar. Aquello que no supimos ver cuando apenas había nacido, le queríamos imponer cosas y nos enojábamos y demás. Bueno, justamente aprender a escucharlo, a ver cuándo de repente él no se anima a dar un salto por una inseguridad personal o cuándo no quiere dar ese salto. Que es un tema, pero que nos puede pasar con cualquier hijo, me parece a mí. Es un tema este, recurrente, ¿no? A veces queremos que dé ese salto y nos parece, pero de repente no está en él o quizás sí sea porque, bueno, no se anima. Bueno, eso es un aprendizaje permanente, es una búsqueda permanente, por eso obviamente la información y también está bueno estas instancias de colectivización y de socialización. Así que nada, este, a no tener miedo, a escuchar, a informarse y sobre todo apoyar ese proceso, digamos, de... De, 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 de autoconocimiento y de autodefinición, este, digamos, ¿no? de esa persona, que obviamente es eterna, ni siquiera nosotros la tenemos muy clara. Así que no tratemos de, de, de creer que, este, que ellos no pueden hacer su propio camino. Es simplemente alguien sordo que le tocó eso y nosotros tenemos que de repente tener un trabajito extra, pero nada más, hay que darle con ganas y con felicidad. Muchas gracias. Y bueno, Alejo, eh, preguntarte a ti qué implica llevar a cabo el programa de implantes cocleares. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, antes de responder nada, quería eh, felicitar a Ciprés por la iniciativa.
que tal vez como, como programa de implantes o como grupo de implantes demoramos como 18 años en, en tenerla, este, porque es, creo que esto es, una, es un festejo, en primer lugar es un festejo, es una alegría ver tanta gente hoy acá y creo que es lo necesario para todos nosotros, porque somos parte de, de una misma cosa, nos une nos unen una misma cosa, que tenemos que hacerla conocer, como dijo eh, Silvina hoy, hacer ruido, tenemos que juntos pelear por beneficios para todos, para los que ya los tienen, para los que los van a tener, eh, de manera que realmente sea una comunidad integrada al resto de la comunidad. Puntualmente, eh, también antes de responder la, la pregunta, este, nada, es muy bueno tener fuera de consultorio eh, la opinión y la experiencia de quien los usa y de quien educó un, a un chico con, con un implante. Este, y creo que hace poco me tocó también una cosa absolutamente nada que ver, ni que ver con la medicina, este, escuchar a un grupo de gente que trabaja con niños con un tipo de discapacidad. Generalmente, los que estamos vinculados a ellos de alguna u otra manera, sea desde la parte profesional, como me toca en la mayoría de estos casos, o en la parte familiar o de amistad, de tener miedos. Y, y, y planteamos de que de repente hay límites que, no, que, hay límites que están puestos y que no se van a poder correr. Yo creo que tanto, y esto hablo mucho más enfocado a los niños que a los, que los adultos, pero también se aplica a los adultos, eh, no hay límites. Los límites tienen que encontrarlos cada uno de los usuarios. Eh, por lo cual hay que considerar que cualquier persona que tiene una alteración sensorial, como es la dificultad para poder percibir sonidos, que tiene la posibilidad de alguna u otra manera de restablecerse o de eh, recuperarla o de poder darla por primera vez, tiene en los papeles la misma posibilidad que cualquier otra persona. Y nosotros como equipo y, y como padres en algunos casos o como eh, hermanos o pareja o lo que fuere, no podemos ponerle techo a ninguno de ellos y tiene que llegar a, todo, a desarrollar todo su potencial. Y creo que es un poco lo que más saco de lo que han comentado acá padres y, y, y usuarios. Y en todo esto, la pregunta de qué es, armar, qué es un programa de implantes cocleares, es, es todo esto en realidad. El, el, el programa de implantes cocleares, los implantes cocleares es centrado en un aparatito el trabajo de montones de personas. Si lo miro desde el punto de vista profesional, vamos a encontrar ingenieros, vamos a encontrar gente que hace diseño industrial, vamos a encontrar gente que trabaja en cómo mejor estimular a una persona, a un cerebro, que es lo que hace, lo que hace el implante, el implante estimula el cerebro, el cerebro es el que escucha. Encontramos cómo se puede mejorar la forma en que se coloca un implante coclear, cómo solucionar los problemas, Encontramos los que trabajan para facilitar el acceso del implante a las personas, para mejorar los diagnósticos. Encontramos a quienes, a quienes trabajan en hacer correctos diagnósticos, en que ese implante funcione lo mejor posible, se adecue lo mejor posible a la situación de esa persona. Encontramos a quienes trabajan durante mucho tiempo para que ese cerebro reciba la mejor estimulación posible y logre desarrollar todo su potencial, encontramos a quienes nos apoyan en el camino de la escolaridad, encontramos a un montón de gente que eso es un programa de implantes cocleares. Esto entendido como una, una, sola, una, una sola persona es imposible. Y la enseñanza de todo el tiempo, desde que empezó el programa de implantes este, hace ya unos cuantos años, es que lo que mejor podemos hacer como equipo profesional, nosotros es tratar de estar lo más articulado posible, si en los últimos tiempos, tiempos hemos apuntado hacia ello, eh, va sin ninguna duda en el beneficio de quienes 
tienen que tener lo que son los usuarios. Entonces, articular un programa de implantes cocleares es una cosa difícil, es una cosa que implica a muchas personas, implica el trabajo eh, muchísimas veces y muchísimas veces este, más allá de lo que se debería, este, pero todos los lo que nos hemos comprometido eh, lo hacemos con muchas ganas eh, y por lo cual también necesitamos del apoyo de, la, de los usuarios. Y hoy yo creo que está tomando cuerpo justamente que entidades como ya hace tiempo trabajan, como ADAIC, entidades como IQI y más recientemente CIPRES, eh, están logrando justamente ese, eh, consolidar partes de ese equipo de implantes cocleares que es todo esto que estamos acá y mucha gente más. Entonces, eh, es difícil, es muy satisfactorio, eh, nos hace sudar, nos hace sudar muchísimo, nos hace sudar en las reuniones que tenemos fuera de hora, nos hace sudar en el blog quirúrgico, nos hace sudar en el consultorio, pero nos hace reír, nos hace ponernos contentos con cosas que a veces es simplemente una palabra que nos dice un chico que implantamos o saber que alguno logró un logró un, 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 este, un, 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 un algo puntual en su vida en el cual en algún punto fuimos parte nosotros. Entonces, este, eso es para nosotros lo que es un programa de implantes. Los felicito que están por acá, les agradezco el que hayan venido, las felicito a las integrantes de Ciprés este, por esto, que tiene que mantenerse, tenemos que todos apoyarlo para que, para que se mantenga, porque de acá para arriba tenemos solo para crecer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Este, y bueno, nada, seguir trabajando juntos y a todos, eh, cada uno de los suyos los felicito. Y este, nosotros con Dina y María Pía este, hemos armado un grupo con los que fueron nuestros primeros alumnos que andan por ahí, Lucas, Sofía, Fede, que ya los sentimos como amigos. A veces nos olvidamos que son como veintipico de años más chicos. Bueno. Y hemos salido a comer pizzas, nos divertimos como locos y ahí está un poco la gratificación que decía Alejo cuando decís está en facultad, la está peleando, está buscando cumplir su sueño, su proyecto de vida, que en definitiva es el objetivo último de todo nuestro trabajo. Eh, voy a invitar ahora a pasar a Roberta Schauerbaum, este, que ella les va, va a presentar su libro, que es el libro que no encontré cuando supimos que nuestro hijo era sordo. Gracias a los cinco por estar y acompañar. Muchas veces, cuando creemos tener el control de la situación, algunas cosas pueden no resultar como las planeaste. Como consecuencia, el mundo puede quedar en silencio. De alguna y de muchas formas, buscamos un camino al sonido y lo encontramos con el implante coclear. Hola, Milito. Muy bien, hijito. Hola, bebé. Con el esfuerzo y compromiso de toda la familia. ¿Dónde está el caballo? Guardarlo dentro del caballo, Muy bien. Y luego de una segunda cirugía, la música y el ruido y la paz volvieron a nuestras vidas.
vamos a buscar un conejito bien, 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 bien chiquitito que va a ser. Genial. A ver, la oveja hacía. El caballo hacía. Perseverancia y actitud positiva. orgullo con los resultados. No me importa para dónde vas, como siempre voy a estar, para mí sos importante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y si queda algo importante, queremos recordarte que quedes por ti. El libro que no encontré cuando supimos que nuestro hijo era sordo es el libro que me hubiese gustado leer en los primeros momentos donde necesitaba saber qué nos esperaba donde quería respuestas y saber que no estábamos solos en este camino del silencio al sonido Bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Roberta, soy la mamá de Milo, de Azul y de Ámbar también. Bueno, soy de Buenos Aires, Argentina, y para mí es un placer, un honor estar acá. Muchas gracias por la invitación. Voy a ser breve, porque me parece que el video medio que lo dice todo. Eh, muchos papás hay acá, muchos me saludaron, sé que eh, saben que esto es tal cual, lo que uno siente, lo que uno, lo que uno le pasa cuando se entera eh, que su hijo es sordo. Y a mí lo que me pasó personalmente, esta es una historia que obviamente es mi experiencia, me dio muchas cosas buenas también en la vida eh, el haber pasado por esta experiencia. ¿no? Eh, cuando nos enteramos que era sordo, el problema, tuve varios temas, pero entre todo no tenía nadie que me contara cómo seguía esta historia. Cambió mucho, Milo tiene ahora 10 años, va a cumplir 11, y aunque parece poco tiempo, internet estaba, obvio, no había WhatsApp, no había Instagram, no estaban los grupos tan eh, masivamente, encontrabas buscando alguna persona que te contaba algo sobre el implante y por ahí era un adulto, no era el mismo caso. Y a mí me faltaba mucho, a nosotros, a la familia, nos faltaba mucho alguien que me cuente cómo seguía. ¿Qué, ¿Qué iba a pasar? Yo tenía como mucha necesidad de saber cómo iba a seguir esto. Eh, entonces, eh, me di cuenta que los doctores son amorosos o no, depende, pero ninguno tiene mucho tiempo. Entonces, yo estaba tres horas esperando las preguntas, me las escribía y a veces me ha pasado que me han dicho, bueno, mire, tantas preguntas, mándemelas por mail. Entonces, yo me quedaba como diciendo, bueno, entonces voy a ir a la audióloga, la audióloga, la audiometría me decía, mamá, hablamos después porque ahora tengo que ver, el nene se cansa, ya estuvo esperando, no vamos a saber si responde, necesito que... Entonces me empezó a pasar que me apoyé, por suerte, en dos personas que eran en ese momento las que, las que hacían la rehabilitación, en ese momento era una habilitación, era lo que se podía hacer con el nene que empezó a los tres meses eh, pero como no escuchaba mucho, por no decir nada, eh, se dormía, aparte era muy bebé o le pasaban distintas situaciones que no permitían que tenga la sesión, me vino bien pues la sesión la tenía yo. Entonces me empecé a apoyar en, en las fonos que venían a casa y en una profesora de sordos también que venía a casa 
y me, fue, me iban contestando mis preguntas, escuchando mis angustias, eh, diciéndome, haciéndome de unión entre el médico que yo veía y la persona que calibraba el audífono y orientándome eh, cómo iba a ser, cuándo me iban a decir si era o no para implante y un montón de preguntas que me di cuenta que me faltaba eh, alguien que me uniera en todo eso y me contuviera. Eh, entonces, bueno, yo soy psicóloga desde los 23 años y en ese momento, como contó una mamá, dejé todo porque me transformé en una mamá de 24 horas para los otros dos y para la, eh, el camino que habíamos decidido, que era hacer toda la tarea para, para que Milo pudiera salir adelante, como, por lo menos como nosotros pensábamos que era lo mejor para él. Entonces, eh, cuando pasé eh, los primeros años, que Milo recibió dos implantes, fue a varias escuelas, fue primero una escuela especial, después fue una escuela, un jardincito del barrio y finalmente, como contó una mamá, no nos achicamos y fue a la escuela que van sus hermanas, que es una escuela trilingüe, pero bueno, era la que iban las hermanas y sigue ahí, está empezando sexto grado, por eso no está acá, pues no quería faltar a la escuela. Y cuando pasó todo eso y yo sentí que había muchas mamás que ya me contactaban, hice esto algo más profesional y empecé a trabajar en eh, lo que hago ahora, que es orientación a papás, a mamás, muchos abuelos con, con hermanos de los chicos que eh, son sordos, tengan o no implante, tengan algún problema auditivo y trabajo con las familias y hago también de nexo entre todo el equipo, sea cual fuera el equipo. Yo trabajo por un equipo, pero oriento a quien lo necesite y a quien me busque. Y el libro fue un poco eh, mi historia contada para, para los... Sobre todo, yo creo que mucha gente que lo lee eh, le gusta y le hace bien, pero en los primeros momentos creo que, que sirve en un punto... Eh, a, a las mamás, a los papás y muchísimo, vuelvo a decir, a los abuelos, a las abuelas, eh, que en ese momento están un poco queriendo, como yo, saber que se puede y cómo sigue eh, la historia. Que en mi caso, en el caso de nuestra familia, eh, alienta un montón eh, porque estamos muy felices con los resultados. Bueno, les agradezco muchísimo el haberme escuchado y les deseo lo mejor. Eh, no, no, quería, no quiero terminar esta instancia sin agradecer a, al estudio diseño de IG de Dolores Carvajales y Magdalena Gola, que nos han hecho todos los gráficos que ustedes ven. Cuando hablamos con ellas, hablábamos de lo que era la inclusión a la oralidad y ellas pensaron en gritar al mundo esta idea de incluirnos en la oralidad. Así que les agradezco profundamente, porque para mí trabajar con ellas es la posibilidad de hacer todo esto. Ellas me ayudan en todo, hasta en el tweet que tengo que mandar a último momento. También quiero agradecer a María Pasión, este, que son los papás de Nazarena Pais, que de Nazarena también es implantada y siempre están apoyándonos. Este, y bueno. Este, ahora voy a presentar, vamos a presentar acá con Dina, a la frutilla de la torta, a quien todos hoy les gustaba tener un acercamiento. Este, se presenta solo porque quien sigue un poquito la, las redes sociales sabe quién es Marcos Leyet. Este, nos pareció importante por el trabajo que viene haciendo durante estos últimos cinco años, peleando por los derechos como usuario de implantes cocleares, en su país con su realidad y nosotros tenemos la nuestra, que yo se la conté, estuvimos en contacto todo este tiempo este, y nos parecía importante unirnos un poquito más de, de los límites de lo que es Uruguay, que es tan chiquito, y poder tener una voz más fuerte. Tenemos gente de Argentina que ha venido, tenemos gente de todos lados, a través de las redes el contacto con Hispanoamérica es súper importante y entonces este, con Dina pensando qué podemos hacer, qué podemos traer, dijimos Marcos, es la respuesta. Así que los dejo con Marcos y bueno, a, a, a disfrutar de sus palabras. Un aplauso grande.
Buenas tardes, Uruguay. Buenas tardes a todos los presentes y buenas tardes a las personas sordas que se comunican con lengua de signo. Gracias por venir en un día tan especial como es el 25F Internacional del Implante Cochlear. Muchas gracias. Dicho esto, dicho esto, es realmente emocionante celebrar un encuentro tan importante como es el implante coclear, cuando hace 61 años, cuando el 25 de febrero de 1957, dos doctores franceses colocaron el primer implante coclear, estoy seguro que no podían ni imaginar el avance que tendría la tecnología en esta época. Celebramos el descubrimiento del implante coclear, pero también celebramos, obviamente, que más de 450.000 personas en el mundo han roto la barrera del silencio. Realmente, créanme que ser sordo, mi forma de pensar como sordo, tengo el derecho de hablar como persona sorda, de que ser sordo es muy difícil. No quiero caer en victimismos, quiero hablar de realidades. Ser sordo es para mí la pérdida de un sentido, un sentido que sin él no podemos disfrutar de la música, de la voz de nuestras madres, de nuestros padres, de nuestras esposas, de nuestras parejas, la voz de nuestros hijos, diciéndonos papá o mamá. Yo tengo un hijo de ocho años y realmente cuando pude oírle por primera vez fue precioso. Decir mi papá, ese sonido, esa dulzura al hablar, el acento, créame que me emociona. Realmente me emociona y aún me emociono cuando recuerdo la primera vez que me lo dijo. Ser sordo es complicado, sí. Yo viví en una época donde la sociedad todavía no, con, no tenía conciencia de lo que era la sordera. Llamémosle ignorancia, llamémosle desinformación. Realmente, en aquella época, los sordos estábamos muy apartados. Yo quedé sordo a los cinco años, de una forma progresiva. No se sabe cómo fue porque en aquella época no existía la prevención precoz de la sordera en mi país. Entonces mis padres pues, no se dieron cuenta. Ahí veía un niño que oía, un niño retraído, un niño que jugaba solo, un niño que le llamabas y no, y no contestaba, simplemente era un niño desobediente. Escuchaba en ocasiones porque oía, oía pero no como tenía que oír. Iba perdiendo cada vez más, más y más. Yo mismo no me daba cuenta cómo estaba perdiendo la audición. Recuerdo que a la edad de esa edad, cinco años aproximadamente, estaba viendo un programa de televisión infantil y de pronto no escuchaba la música y empecé a subir el volumen, el volumen, el volumen y no lograba oír la música. A partir de ahí ya comenzó eso que le ocurre a todos los padres cuando descubren que su hijo es sordo. Se ponen a buscar información, se angustian, llevan al hijo al médico, otro médico, otro médico, otro médico. A mí simplemente me decían los de siempre, su hijo no volverá a oír. Actualmente no existía, perdón, en aquella época no existía nada que pudiera recuperar la audición. Lo demás, ya sabemos que la niñez es difícil en un, en un colegio de oyentes donde yo iba porque no oía las, las lecciones. Me ponían junto a la mesa de la profesora, pero la profesora tenía ahí 36 alumnos, no podía centrarse en mí. O sea, que las lecciones, perdí muchas lecciones. Luego me convertí en un niño que le gustaba mucho leer. Gracias a Dios, mi padre me enseñó a leer muy pronto. Entonces me pasaba los días leyendo libros de aventuras. Me metía en un mundo donde ahí, en esos libros, yo no era sordo. Ahí podía tener diálogos, ahí podía viajar a otros mundos, conocer historias donde yo participaba en la conversación, en mi mente. Con el tiempo... Cuando fui más joven, cuando la adolescencia, también pasé lo que es eh, sentirse excluido. Aunque, repito, no trato de dramatizar. Es una realidad que todas las personas sordas, de una forma u otra, hemos padecido. Ya a la edad de 21 años, cuando yo ya había tratado de adaptarme a mi sordera, donde mentalmente me dije... Bueno, la felicidad no se mide en decibelios. 
pero me estaba engañando a mí mismo. Ya no recordaba cómo era el sonido, ya no recordaba cómo era una voz, no recordaba cómo era la música, no recordaba el mar, los pájaros, etcétera, etcétera, todo eso que conlleva el sentido de la audición, ya lo recordaba. Comenté un año, mi padre me habló de una nueva técnica que se llamaba implante coclear. Yo ya estaba hasta aquí de médicos, no quería saber nada más de médicos. Para mí ya era imposible oír mis oraciones, mis deseos en cada cumpleaños, no se cumplían. Me cansé, me cansé de desear algo que para mí era imposible. Pero hice caso a mi padre, un padre siempre muy sabio, un padre la mayoría de las veces siempre tiene razón. Entonces fui, soy hija de mi padre, papá, voy, pero la última vez. Me cansé de disoluciones, voy, una sola. Me hablaron del implante coclear y dije, ¿por qué no? Total, no tengo nada que perder y si oigo, tengo mucho que ganar. Entonces, obviamente, traté de informarme, traté de acercarme a la comunidad de sordos, traté de que me dijeran si realmente lo que iba a hacer era lo correcto y en aquel momento no tuve la información adecuada. Simplemente tuve que tener el valor y la decisión de pasar por un quirófano. Cuando me implantaron, aquella técnica era muy diferente de ahora, era una cicatriz desde la coronilla hasta detrás de la oreja, una semana de vértigos, pero cuando me activaron el implante, eso nunca jamás lo voy a olvidar. Estaba sentado en la consulta del doctor y me dijo el doctor, con un papel, cuando yo te diga ya, cuando te haga así, dime cómo te llamas. No, Marcos, ¿no? Y me quedé así. Me, es, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que estoy, que estoy oyendo? ¿Qué, ¿Qué es esto? No me, no me atreví a seguir hablando porque aquello era, aquello era increíble, si sí estoy oyendo. No puede ser. Eso, ¿cómo, va a ser? ¿Cómo iba a estar pasando eso a mí? Llevo 21 años sordo. ¿Cómo puede ser que yo esté oyendo? Eso es imposible. Simplemente el doctor abrió el grifo. Al ver ya el agua que corría, que estoy acostumbrado a ver el agua que corre de siempre, pero tenía sonido. Tenía sonido. Y desde ese día dije, esta técnica tengo que difundirla, tengo que darla a conocer, porque realmente se ha obrado un milagro. En mi caso, dicen que el implante coclear no es un milagro, pero para mí sí lo fue, porque el solo hecho de que yo, sordo y profundo, pudiera oír, aunque fuera un poco, ya era para mí un milagro. Estar en mi casa sintiendo un sonido que no sabía de dónde provenía, buscándolo para aquí y para allá, y resultaba que era mi propia respiración. Descubrir sonidos nuevos, eso es realmente increíble. Es que es increíble. Han pasado ya casi 25 años y, y ahora veo tantas personas implantadas, tantos niños como aquí en Uruguay, niños que tienen una conversación fluida. Niños que oyen a las mil maravillas, niños que hablan, que me sorprenden. Y no es que me asombra de lo que el implante puede lograr, sino que no deja de conmoverme cómo sordos profundos, personas sordas profundas, pueden oír y pueden hablar con tanta fluidez. Es un motivo para celebrar realmente el Día del Implante nuclear. Realmente sí. Es un motivo de alegría, un motivo de un descubrimiento que dicen que es uno de los más valorados en el siglo XX, el implante coclear. No puedo dejar de pensar en todas aquellas personas, nuestros antepasados, que no tuvieron jamás esa opción, que simplemente soñaron con poder oír o simplemente se rindieron. El implante coclear no solamente ayuda a aprender un idioma, como una vez se comentó, ayuda a aprender muchos idiomas, pero también ayuda a aprender a oír, aunque sea el sonido de un coche, para que no te atropelle. El implante coclear es que no puedo dejar de alargar el implante coclear. Es increíble. También, en, en España, la campaña que yo realicé en España era porque en España se 
el implante coclear lo cubre la sanidad. También cubre el procesador, pero no cubría su mantenimiento. Entonces me encontré con que una, uno de esos momentos dados no, no logré pagar lo que es el cable de mi procesador. No podía. Me había pasado muchas veces. Si no podía pagarlo, simplemente me tenía que resignar hasta que tuviera el dinero para poder pagarlo. Pero esta vez fue una situación diferente. Esta vez tenía un hijo y tenía tres años. Y mi hijo no sabía que yo era sordo. No sabía que papá era sordo. Él me hablaba con su lengua de trapo, simplemente me tenía que esforzar un poquito y lo oía a la perfección. Pero ocurrió que en ese momento yo no pude oírlo. No oía absolutamente nada. Salí de, él, de allí, de la casa comercial, pensando, ¿y ahora? Y este momento que mi hijo me está hablando, que no sé lo que me está pidiendo, ¿cómo puedo yo? ¿Cómo puedo yo escuchar? No sabe escribir, es muy pequeño. Mi angustia. Creo que fue una de las pocas veces que realmente sentí profundamente el hecho de ser sordo. El no poder escuchar la voz de mi hijo cuando me necesitaba. Entonces dije, no es justo que haya muchas personas que no puedan oír por no tener los recursos económicos. Y me arranqué con una campaña de la plataforma Chain.org solicitando al gobierno que negociara con las marcas precios accesibles y asequibles eh, para que todas las personas pudieran costeárselo. Ahora la petición se ha convertido en que se le solicita al gobierno que subvencione ese mantenimiento. Se solicita al gobierno que, que renueve con más prontitud los procesadores. Se solicita al gobierno que se, se implante a todas las personas que lo requieran. La respuesta está siendo muy positiva. Han sido cinco años de campaña en solitario donde he participado en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales, en donde he creado dos marchas, dos marchas históricas con padres y usuarios. Nos hemos reunido en Madrid, me he reunido con, con ministros, me he reunido con altos cargos, incluso me reuní con, un, con, los, con los principales cabezas políticas de, de España, en donde pusieron en su programa electoral la regulación del implante coclear. Realmente, créanme, sinceramente y honestamente, que no ha sido fácil. Ha sido mucho trabajo, se han ganado cosas en el camino y también se han perdido muchas cosas en el camino a título personal. Eh, pero cuando yo comencé la campaña me encontré con la barrera más difícil, que era que no se sabía lo que era el implante coclear. Se sabía hospitales, centros especializados, asociaciones, pero no a una escala social. Cuando llamé a las puertas de los medios de comunicación, le conté la historia, la pregunta era, sí, pero dime, ¿qué es el implante coclear? Por fin pude tener mi primera entrevista en Radio Nacional Española, donde a través de unos cascos me entrevistaban, yo estaba en Madrid y me entrevistaba en Barcelona. Me preguntaban qué hablar acerca del implante. Yo tenía, sentía una enorme responsabilidad. Una, o si estaba diciendo algo que no era, que me podía equivocar, o que me encontraba solo. Y dos, si tanto defendía el implante, tenía miedo de mis qué, 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 no te lo digo, pudieran dar lugar a pensar que el implante no servía. Así ha sido todo mi, todas mis entrevistas en medio, de, en medio de comunicación, donde he mirado fijamente a presentador, donde la mayoría de las veces... Yo mismo lo he estado dirigiendo porque no conocía lo que era el implante coclear. Gracias a eso ha sido el implante coclear conocido social, mediática y políticamente de una forma increíble. En cinco años se ha avanzado en visibilidad. Los implantes cocleares son más conocidos que nunca, al menos en España. Bastaba simplemente que alguien alzara la voz. Lo mejor que se puede hacer es que Padres Unidos se unan, reclamen siempre de forma respetuosa, porque aquí se trata de unirnos, se trata de llegar a acuerdos, se trata de concienciar y hacer ver que la sordera, y para mí, sí es una discapacidad. Pero hoy día es tratable para algunas personas sordas. Vale. 
Entonces, hay que concienciar a la sociedad de lo que es el implante, hay que concienciar a la sociedad de lo difícil que es no ir. Y hay que solicitar a los políticos de todas partes del planeta de que tienen también una enorme responsabilidad haciendo accesibles los implantes para todas las personas que lo requieran. Porque el implante nuclear, hay investigaciones que dicen que es una inversión, es un ahorro. Eh, oír significa niños que van a escuelas ordinarias, niños que casi, casi oyen, como, las personas, como los niños con normalidad, perdón, con normalidad, eh, y también los adultos tienen más acceso al mundo laboral, son más independientes. Eh, hay muchas investigaciones que sí que certifican que el implante o crear es una inversión a corto, medio y largo plazo. Como hemos dicho, son más independientes. Yo mismo he tenido entre, entrevistas de trabajo en donde dirigiéndome al entrevistador, primeramente le digo que soy sordo, porque soy sordo. A mí el implante nuclear no hace que yo diga ese sordo. Soy sordo, pero un sordo que oye. Hay veces que oigo mejor, hay otras veces que oigo peor. Hay veces que estoy cansado por un largo viaje y mi concentración disminuye. Soy sordo, pero gracias al implante nuclear oigo, aunque sea un poco. También puedo decirles que yo no soy el mejor implantado. Me operé de adulto y tengo una audición más o menos. Pero los niños que son implantados, hasta en corta edad, cualquier médico se lo puede decir, es increíble lo que llegan a lograr hoy. Es increíble lo que llegan a hablar. Yo no dejo de emocionarme y no dejo de asombrarme, y más hoy. Estoy hablando con niños. Es increíble. También hay que decir, y esto es muy importante, que el implante coclear por sí solo no es lo que te va a hacer recuperar la audición. Necesitamos la ayuda de los profesionales de la rehabilitación. Es muy importante. Son prácticamente el 90% del implante coclear. Sin rehabilitación es muy difícil que se avance. Y también necesitamos la ayuda de los padres. Los padres no pueden relegar la responsabilidad simplemente a los profesionales, porque los hijos viven cada día con los padres. Son los padres los que tienen que ayudarlos, apoyarlos, por eso, eh, unirse con los profesionales, saber qué necesita, formarse. Y créanme que el resultado, y ustedes lo saben, no tengo por qué decírselo, el resultado es increíble. Yo quisiera también mandar un mensaje a las personas, a los políticos, decirles que está en sus manos, está en sus manos que niños sordos puedan oír. Está en sus manos que adultos también puedan oír. Si no lo hacen así, será una negligencia, porque estando en sus manos habrá puesto limitaciones a algo que podía haber sido recuperable. También quería dar un mensaje a los padres, no solamente de Uruguay, si lo permiten a los padres de todo el mundo que están luchando para que sus hijos puedan oír. Padres que todos los días transmitan papeles burocráticos eternos, sabiendo que es un, una carrera contra reloj para que sus niños puedan oír, que luchen día tras día. Y quiero mandar un mensaje, y nada mejor que en Uruguay. Yo creo que me van a entender cuando lo encuentro aquí, está aquí en el bolsillo. Permítame solamente un segundo que lo encuentre. para todos los padres. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se cae el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estáis solo, porque yo te quiero. Gracias. Muy buenas tardes. Yo me siento muy raro y les voy a explicar por qué. 
yo tengo 50 años, 51, y a los 18 años empecé a cantar y mi maestro de canto era él, Eduardo Balás, al cual yo lo conocí con el nombre de Lalo. Y todo lo que aprendí de música, lo poquito que sé, me lo enseñó él. Tal es así que decidí para mi vida convertirme después en director de coros. Y durante muchos años, él dirigía y yo empezaba a dirigir junto a mi maestro. Hasta que pasó una tragedia. Mi maestro fue perdiendo el oído. Lentamente, tomando conciencia que iba a llegar un momento que no iba a poder escuchar más. Fue renunciando de a poco a los coros. Algunos me los dejó a mí, otro, otros coros a otros alumnos, hasta que llegó el punto que él no escuchaba nada. Venía a mi casa y cuando hablábamos, yo tenía que escribirle en un pizarrón que tengo porque él, si no, no me entendía. Dentro mío yo tenía la garganta apretada porque el maestro que me enseña música queda sordo. Es como un pintor que se quede sin manos. Y sin embargo, y ustedes lo saben bien, empieza nuevamente a escuchar para mi gusto, escucha demasiado a veces. Lo invito a volver, al principio no quiere, y este coro maravilloso que yo tengo el honor de dirigir, les pido permiso, les explico la situación y me dicen, sí, tráelo. Entonces lo que ustedes van a ver ahora, o lo que van a escuchar, más que nada es a un afamado director uruguayo de coros que está volviendo a dirigir gracias a eso raro que tiene acá algunos de ustedes. ¿Mm? Así que los aplausos son para ustedes por el camino que están haciendo de volver a, a lo que siempre son, lo que siempre fueron, al maestro que vuelva a dirigir y que no dirija demasiado bien porque si no me van a echar y va a quedar él y yo no. Suerte, gracias. Grabé tu nombre y el mío en las arenas del mar y un juramento que nunca me atrevería a jurar el viento como el olvido, la arenita se llevó y ahora se ha vuelto arena lo que juramos tú y yo. No le prometas a nadie que nunca lo olvidarás porque el amor es eterno y nuestra vida fugaz. <risa> 